ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള പഴുതുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ വിപത്താണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏതൊരാളും ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ അനർഹ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ലുപ്പ് ഹോളുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണെന്നും ഇത് സാമൂഹ്യ വിപത്താണെന്നും മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാരുടെ മക്കളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യയന വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ മികവ് നേടിയവർക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ ആലപ്പുഴയിൽ വിതരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ ഇടങ്ങളിലേക്കും കയറി പറ്റുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ചില ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ പരിശ്രമിക്കാറ് പരതാറുണ്ട് ആ ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കാര്യം നേടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത്തരക്കാർ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അവരെ അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ട് കഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകളും മറ്റും കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി പി എസ് സി പോലുള്ള ഏജൻസിക്കും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിവുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഘടകം അവർക്കൊക്കെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്ത് ലഭിക്കുന്ന മാർഗുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർഗ് ഒരു ഘടകമാവും മറ്റുള്ളിടങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എത്രമാത്രം ഈ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമല്ല കേരള ബാങ്ക് ജില്ലാ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ എച്ച് എസ് എൽ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചടങ്ങിൽ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വെൽഫെയർ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ സനൽകുമാർ കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ എം സത്യബാലൻ സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ എസ് ജോസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആലപ്പുഴയെയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയെയും ജലമാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ജലപാത എട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കനാലിന് കുറുകെ കിടങ്ങറ ചർച്ച് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് കെ സി പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രാരംഭ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചു നാനൂറ്റിനാല് ദശാംശം നാല് പൂജ്യം മീറ്റർ നീളത്തിലും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് കെ സി പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും സർവേ നടത്തുന്നതുമായ പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികളെയും വകുപ്പ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച കിടങ്ങറ പാരിഷ് ഹാളിൽ യോഗം ചേരുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ അറിയിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി പ്രിയ ടീച്ചർ വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി വിശ്വംഭരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി വി രാജീവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആശ എം വി മനോജ് ജി സൂരജ് എന്നിവരും സന്ദർശന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ദർശന പുണ്യമേകി പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു ഭക്തജന ലക്ഷങ്ങളാണ് മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വൈകിട്ട് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിഞ്ഞത് ഈ സമയം സന്നിധാനം അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ശരണം വിളികളാൽ മുഖരിതമായി മകരവിളക്കിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സന്നിധാനവും പരിസരവും ഭക്തരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു പത്തിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായി ഭക്തർക്ക് മകരവിളക്ക് ദർശനം സാധ്യമായിരുന്നു മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും ദീപക്കാഴ്ചയും മങ്കുമ്പതക്കേക്കര അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുല്ലമ്പില ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്ന താലപ്പുലി ഘോഷയാത്ര ഭക്തി നിർഭരമായി മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് ശാന്തിമഠം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വൈകിട്ട് ആറിന് വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്ര കലാരൂപങ്ങളുടെയും
ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദ്രൻ പിള്ള പുത്തൻപറമ്പ് സെക്രട്ടറി ബിന്ദു ട്രഷറർ ഗോവിന്ദ പിള്ള പുൽപോത്ര രക്ഷാധികാരി ഗോപകുമാർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര ഗുരുക്ഷേത്രത്തിലും നദീതീരത്തും ഒരുക്കിയ ദീപക്കാഴ്ചയും വർണ്ണാഭമായി മകരസംക്രമ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം നമ്പർ കണ്ണാടി കിഴക്ക് ശ്രീ ശിവഗിരീശ്വര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി അഭിലാഷ് ശർമ്മയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ കോടുകുളഞ്ഞി ശ്രീനാരായണ വിശ്വധർമ്മ മഠം മഠാധിപതി ശ്രീമത് ശിവബോധാനന്ദ സ്വാമികൾ ആചാര്യനായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായി വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എവിടെ നിറഞ്ഞുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം വരും ഇവിടെ അയ്യപ്പനുണ്ട് ഗണപതിയുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യനുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കാരമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ ഗുരുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവദർശകത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സാം ആഴിയിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ആ മഹത്തരമായ മഹസ്സിലേക്ക് ആ ആഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സത്യദർശനത്തെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ലോകം ഇന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മഹാഗണപതി ഹോമം ഗുരുപൂജ സ്വയമേവ പുഷ്പാഞ്ജലി നീരാഞ്ജനം ദീപാരാധന ദീപക്കാഴ്ച എന്നിവയിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് എം ആർ സജീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിലായ മാതൃകാ അങ്കണവാടി കെട്ടിടം അധികൃതരുടെ പിടിപ്പ് കേടിന്റെ സ്മാരകമായി നിലകൊള്ളുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചീരഞ്ചിറ അൻപത്തി ഒന്നാം നമ്പർ അങ്കണവാടിക്കായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പണികൾ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി അംഗൻവാടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് മാതൃക അംഗൻവാടി നിർമ്മിച്ചത് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് പെയിൻറിങ്ങും വൈദ്യുതീകരണ ജോലികളുമാണ് ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ പതിമൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യം അനുവദിച്ച മാതൃക അംഗൻവാടിക്കാണ് ഈ ദുർഗതി ചിരഞ്ചിറ ഗവൺമെൻറ് യു സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ അസൗകര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഒറ്റമുറി കെട്ടിടത്തിലാണ് അംഗൻവാടി ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ മാതൃക അംഗൻവാടി ആ ഉത്തരവ് ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയത് വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് അന്ന് ഞാൻ ഗ്രാമ വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ വാർഡിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് എൻ്റെ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയും സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അംഗൻവാടി മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ച കെട്ടിടമാകട്ടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയാൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിരിക്കെ അതും നാശോന്മുഖമായി അംഗൻവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി വാഴപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ബി ജെ പി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ആർ മഞ്ജീഷ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പാകപ്പുഴകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അംഗൻവാടി കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ അംഗൻവാടിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാലിക ബാലന്മാർക്കും കൗമാര പ്രായക്കാർക്കും ഗർഭിണികൾക്കും ഒക്കെ ആശ്രയമാകേണ്ടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഈ അംഗൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾക്ക് വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധികൃതർ തുനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതിലും വലിയ കടുത്ത സമരങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുവാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഉണ്ടാകും ധർണാ സമരത്തിൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ ബിജു മങ്ങാട്ടുമഠം പി എം ജോഷുവ സി മോനിച്ചൻ സുലോചന സോമശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടനാട്ടിലെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന മാർകാട് ശ്രീധരന്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത് രക്തസാക്ഷി വാർഷിക ദിനാചരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തി സി പി ഐ എം കാവാലം കുന്നുമ്മ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ
കാവാലൻ കുന്നുമ്മ ജങ്കാർകടവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലിന് ആരംഭിച്ച ദിനാചരണ പരിപാടികൾ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സി എസ് സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ആ വീട്ടിലെ ഗ്രഹണായം പകരം പറയുന്നു പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തും കൊടുത്തുമല്ലേ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് യോഗത്തിൽ പി ജെ ജോഷി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ കെ കെ അശോകൻ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി വി രാമഭദ്രൻ ഡി വിനോദ് കെ സി സാബു ഒ ജി ഷാജി ജോജോ ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്കും പ്രകടനത്തിനും ശേഷമായിരുന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവ നെൽകർഷകനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ സോജൻ വർഗീസ് വടക്കേറ്റത്തെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അയൽക്കൂട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഡി പങ്കജാക്ഷക്കുറിപ്പിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി സംഗമം എച്ച് സലാം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പങ്കജാക്ഷക്കുറിപ്പിന്റെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരം പ്രകൃതി ജീവന പ്രചാരകനും ഗാന്ധിയനുമായ എം കുര്യന് എച്ച് സലാം എം എൽ എ സമ്മാനിച്ചു നമുക്കെതിരെ വരുന്നവൻ ആരായാലും ചെമ്മാടി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കള്ളുകുടിയനായിക്കൊള്ളട്ടെ പിടിച്ചുപൊറിക്കാരനായിക്കൊട്ടെ കള്ളനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് ദേശക്കാരനും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ വരുന്ന ആൾ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്നും ഞാൻ അവനു കൂടി വേണ്ടപ്പെട്ടവനുമാണെന്നുള്ള തോന്നല് മനസ്സിലുണ്ടാക്കി എടുത്താൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അതൊരു ആപ്തവാക്യമാണ് അമ്പലപ്പുഴ കഞ്ഞിപ്പാടത്ത് വട്ടപ്പായിത്ര ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ ഹംസ കുഴുവേലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ വി ദിനകരൻ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കമാൽ മാക്കിയിൽ തിരുവനന്തപുരം എ ജി എസ് റിട്ടയർഡ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമൂഹത്തിൽ പരസ്പരാനന്ദ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും സാഹോദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുവച്ച മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു കുറുപ്പ് സാറെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുഹൃത്ത് ഗിരിജാശങ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സമാധാനത്തിന് ലോക സമാധാനം ഒരു ഒറ്റമൂലിയില്ല എത്ര അവാർഡ് എത്ര പേര് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്രയോ ബോംബുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു എത്രയോ ഭരണാധികാരികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലറായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളായിക്കോട്ടെ സമാധാന ദൂതന്മാരായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പോംവഴി സമാധാനം എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം എന്നുള്ള ആശയം പല രൂപത്തിൽ പലരെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതുവരെ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആര് വിജയിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് ഭാഗഭാക്കാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മരണം വരെയും അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖമാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനുഷ്യരോട് സംവദിച്ച ആളായിരുന്നു കുറുപ്പ് സാറെന്ന് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ സുരേഷ് കുമാർ കുറുപ്പ് സാറിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നാക്കുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവാദിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ വന്നവരെല്ലാം കുറുപ്പ് സാറിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പാരസ്പര്യ ജീവിതം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരാജയമായിട്ട് കണ്ട് പുതിയ ഒരു തിരുനാളം ഈ ദിനം മനസ്സിൽ പുതിയ പാരസ്പര്യത്തിന്റെ പുതിയ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചുകൂടി പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടും സേവനം ചെയ്തും അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പരസ്പരാനന്ദ ജീവിതം സാധ്യമാകുമെന്ന മഹത്തായ ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ച മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ഡി പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പ് അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്കിലായിരുന്നു അയൽക്കൂട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം ചെറുപ്പക്കാരടക്കം നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി മുന്നോട്ട് വന്നു അയൽക്കൂട്ടമെന്ന ആശയപ്രചാരണവുമായി കേരളമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പ് രണ്ടായിരത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിനാണ് അന്തരിച്ചത് നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാല് ഏഴ് വാർഡുകളിലെ തട്ടാറ കവലയ്ക്കൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കവലയ്ക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം അഡ്വക്കേറ്റ് സി ടി ജോസഫ് ക
കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി മന്മഥൻ നായർ നിർവഹിച്ചു നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ രണ്ട് വാർഡുകളിലേക്കാണ് പൈസ വെച്ചത് ഒന്ന് എന്റെ വാർഡിലും ഒന്ന് കുഞ്ഞുമ്പാട് വാർഡിലും ഈ കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളു എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഇവരെപ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ രണ്ട് മെമ്പർമാരും കുഞ്ഞുമ്പും മെമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മധു മെമ്പറും ഈ കുടിവെള്ള കുടിവെള്ളത്തിൽ ഞാപ്പ വെച്ച സ്ഥലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പണ്ടെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അങ്ങനെ ഫണ്ട് തരാറില്ല അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടുകളൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വകുപ്പ് ചെയ്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വെച്ച് തന്നെ രണ്ട് വാർഡിലും അത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെമ്പർമാരുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ സ്ഥലം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് അത് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് വാർഡിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഇതിന് മുൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ പൈസ അടയ്ക്കുകയും യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് ജോസഫ് വല്യാക്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ എസ് കുഞ്ഞുമോൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സതിയമ്മ അരവിന്ദാക്ഷൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സ്മിത രാജേഷ് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി ഡി രാജീവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കലാകായിക സാംസ്കാരിക ടൂറിസം മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി ജലോത്സവ സമിതി ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഞായറാഴ്ച വിപുലമായ ടൂറിസം സെമിനാർ അർക്കാലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ജലോത്സവം വിജയകരമായി നടത്തുവാൻ ജലോത്സവ സമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ തുടർച്ചയായി ആറു വർഷം മനക്കച്ചറ പുത്തനാറിൽ ജലോത്സവം നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് മുടങ്ങിയെങ്കിലും വീണ്ടും ജലോത്സവം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സമിതി ജലോത്സവത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കലാ കായിക സാംസ്കാരിക ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സമിതി ഭാരവാഹികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്ന സെമിനാർ അഡ്വക്കറ്റ് ജോ മൈക്കിൾ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇതിനായി നിരന്തരമായ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ബഹുമാന്യ ശ്രീ പി മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശ്രീ എൻ വാസുദേവൻ വാസവനുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തി ജലോത്സവ സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഹരികുമാർ സെക്രട്ടറി ആർട്ടിസ്റ്റ് ദാസ് ട്രഷറർ സിബി അറയ്ക്കത്തറ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് ജോബ് ഐ പി എസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി എ അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിൽ ചെടിച്ചട്ടികളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അങ്കണവാടികളിലാണ് ഹരിതാങ്കണം എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപതാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി രത്നകുമാരി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു അങ്കണവാടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ മാത്രം പഞ്ചായത്ത് സബ്സിഡി നൽകിക്കൊണ്ട് ആയിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഗുണഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ അവർ ആര് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ ശിവപ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ശ്രദ്ധേയം മുഖ്യപ്രഭാഷണവും മാന്നാർ കൃഷി ഓഫീസർ ഹരികുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണവും നടത്തി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കണ്ണു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഈ ഹരിതാങ്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചാണ് ചിലവർ ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചില ആൾക്കാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു കുരുന്നുങ്ങളെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേരളത്തോട് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും
ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുപ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ ആശാപ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ആലപ്പി രംഗനാഥൻ മാസ്റ്ററുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികാചരണവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഞായറാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രഥമ സ്വാമി സംഗീത പുരസ്കാരം കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസിന് നൽകും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അവാർഡ് തുക ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയിൽ മഞ്ചേഷ് ആർട്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫലകവുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വേദിയിൽ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരികൾ വിവിധ കലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവഴി ജയശേഖര നാട്ടിൽ ശ്രീരാജിൻ്റെ വൈദ്യ വിജയലക്ഷ്മി അതുപോലെ തന്നെ മാതങ്ങി സത്യമൂർത്തി പിന്നെ രേണുക നൃത്തത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ ആലപ്പി രംഗനാഥൻ മാസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന ഗൗരി മഹൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഗീതാർച്ചന ആരംഭിക്കും വൈകുന്നേരം നാലിന് ചേരുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആലപ്പി രംഗനാഥൻ മാസ്റ്ററുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുരസ്കാരം കവിയും ഗാനരചയിതാവും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസിന് സമർപ്പിക്കും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രതിഭകളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോ മൈക്കൽ എം എൽ എ ബി ജെ പി നേതാവ് രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ജയപ്രമോദ് രംഗനാഥൻ സെക്രട്ടറി എൻ വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു രാമഗിരി ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി നെടുമുടി കൃഷിഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് സുദീപ് വി നായർ ക്ലാസ് നയിച്ചു എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറി ഷൈമ പ്രിയങ്ക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാർഷിക വിളകളുടെ നാടായ കുട്ടനാട്ടിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലും കരുത്തുമായി ജൈവ കർഷകൻ തലവടി പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിൽ പൂണൂറച്ചിറ ദാമോദരനാണ് എൺപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലും കാലിടറാത്ത കരുത്തുമായി കൃഷിയെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത് ദാമോദരന് കരകൃഷി ഒരു ഉപജീവന മാർഗം മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് നടന്ന നാൾ മുതൽ ജീവിതപ്രദമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഈ വയോധികൻ കൃഷി ഭാരിച്ച സമ്പാദ്യമോ വസ്തുവകകളോ ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഒരുക്കി നൂറുമേനി വിളയിച്ചെടുക്കാൻ ഈ വൃദ്ധനായ കർഷകനറിയാം സ്വന്തം ഭൂമിയിലെ സ്ഥലപരിമിതിക്ക് പുറത്ത് പൊതു ജലാശയങ്ങളിലേക്കും ജൈവ കൃഷി വളർത്തിയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലും തളരാതെ ഇദ്ദേഹം പോരാടുന്നത് ദാമോദരന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പാവൽ പടവലം ചീര വഴുതന തുടങ്ങി നിത്യോപയോഗ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും സുലഭമായ നാട്ടിൽ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയിൽ ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ദാമോദരന്റെ പച്ചക്കറി വിളകൾക്കും അതിനാൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തെ കഠിന തണുപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ പുലർച്ചെ മുതൽ ദാമോദരൻ കൃഷിയിടത്തിൽ സജീവമാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന കീടങ്ങളെ പുകല കഷായവും ഗോമൂത്രവും തളിച്ച് നശിപ്പിച്ചും ഇലകളിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന പുഴുക്കളെ തേടിപ്പിടിച്ച് കൊന്നുമാണ് ദാമോദരന്റെ പ്രഭാതകർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് 
വെള്ളവും വളവും നൽകി നട്ടു വളർത്തിയ പാവൽ തോട്ടം പച്ചപ്പിൻ്റെ ഹരിതാപിയിൽ കാഴ്ചക്കാർക്കും വിസ്മയം പകരും കൃഷിയെ നന്മയായി കാണുന്ന ഈ വയോവൃദ്ധൻ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ തീൻമേശയിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെളിയനാട് കാക്കനാട് ശ്രീ പരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് തുടക്കമായി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഭദ്രദീപ പ്രകാശന കർമ്മം നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് അമ്പലക്കുന്ന് ശ്രീഭദ്ര ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ട് യജ്ഞശാലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മേൽശാന്തി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബ്രഹ്മശ്രീ പറമ്പൂരിലെത്ത് നീലകണ്ഠൻ നാരായണൻ ഭട്ടതിരി ഭദ്രദീപം പ്രകാശനം ചെയ്തു ബ്രഹ്മശ്രീ ഭാഗവതോത്തംസം ശിവകാമ ചൂടാമണി അടുക്കറ്റ് ചി ആർ രാമനാഥൻ മഹാത്മ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഭാവങ്ങളെയാണ് ആദ്യം നമസ്കരിച്ചത് ഗുരു ഗണപതി സരസ്വതി വേദവ്യാസൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ ജപിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർവഹിക്കണം നടക്കണം നാളെ മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ച് ഇവിടെ രസിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗവതം അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട ജ്ഞാനം അറിവ് ഏതൊരറിവാണ് നമുക്ക് മുക്തിക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ളത് ആ അറിവിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന സപ്താഹ വേദിയിൽ ജനുവരി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം പ്രൊഫസർ ശബരീനാഥ് ദേവിപ്രിയയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ വാർത്തകൾക്കും ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമായി മാന്യ പ്രേക്ഷകർ കുട്ടനാട് കേബിൾ വിഷൻ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി ഒരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള പഴുതുകൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ വിപത്താണെന്നും മന്ത്രി കിടങ്ങറ കെ സി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി നിർമ്മാണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നാടെങ്ങും മകരജ്യോതിയുടെ ദിവ്യപ്രഭയിൽ ദർശന പുണ്യം നുകർന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തർ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം